Hey, ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video les traigo un tutorial o por así decirlo un curso del programa OBS Studio. Este es un programa que suele usarse para hacer streamings o directos como quieran decirlo en plataformas como Twitch principalmente o en YouTube también. Pues bien, en este curso trataré de explicarles lo más que se pueda de este programa para que conozcan eh, la mayoría de sus características, si no es que todas, y para que sepan usarlo de la mejor manera. En este primer video más que nada hablaremos sobre el programa, no hablaremos sobre instalación ni sobre configuración, eso lo haremos en próximos videos. Para empezar un poco de historia, OBS o también conocido como Open Broadcaster Software fue un programa que comenzó hace ya bastante tiempo. Originalmente tenía una versión más sencilla, más simple, la cual tomó bastante popularidad entre los streamers de aquella época que hacían directos comúnmente en Twitch o YouTube. ¿Esto por qué? Bueno, porque era un programa que era completamente gratis, como les menciono también era sencillo, y podíamos hacer modificaciones en el directo para transmitir lo que nosotros estábamos jugando o viendo en la pantalla de nuestra computadora. En fin, años después se lanzó una versión llamada OBS Studio, la cual contenía mejoras en comparación a la versión clásica. Una de las opciones que nos ofrecía este programa es que, digamos, podíamos cambiar las cosas que estaban en la pantalla antes de que la gente viera todas esas modificaciones. Entonces podemos mover una cosa de aquí para allá, otra de, a, de allá para acá y todo esto no lo veía la gente. Lo único que veía la gente era el cambio, no veía todos los movimientos que nosotros hacíamos. Además de que ya incluía transiciones y otras características que, bueno, más adelante les mencionaré. Cabe mencionar que OBS Studio es un programa libre y de código abierto, lo que significa que no tenemos que pagar para poder usarlo y además si nosotros queremos podemos modificar su código para digamos crear plugins o algo así por el estilo. Este programa, como ya lo mencioné, nos permite hacer transmisiones en vivo, pero no solo eso, sino que también nos permite hacer grabaciones de video, lo cual no es tan usado, pero que configurándolo bien podemos obtener buenos resultados para una grabación de video bastante buena. El programa está disponible eh, de momento para tres sistemas operativos que sería principalmente Windows, también está disponible para Mac y también está disponible para Linux. Es un programa bastante liviano por lo que a la hora de descargarlo no vamos a tener que esperar tanto tiempo a que se descargue y se instale. Este programa puede servir tanto para producciones sencillas como serían eh, directos, streamings en Twitch, en YouTube, Mixer o algunas otras plataformas de este estilo que normalmente suelen ser gaming. O también para crear producciones profesionales las cuales ya requieren un poco más de configuraciones. Entre sus principales características nos podremos encontrar con... Captura y mezcla de sonido y video en tiempo real de alta calidad. Con transiciones entre cambio de escenas, las cuales son bastante eh, fáciles de personalizar. Filtros para fuentes de video, como serían máscaras de color, correcciones de color, ajustes de cromas, entre otras. Mezclador de audio con filtros predeterminados, como serían puertas de ruido, supresión de ruido... Incluye paneles de ajustes optimizados para configurar rápidamente las grabaciones y las transmisiones. Nos incluye una interfaz de usuario la cual nos permitirá modificar las fuentes de video como nosotros lo queramos. Además, para producciones más profesionales, tenemos una gran variedad de transiciones para cambiar entre escenas. Tenemos una opción de accesos rápidos, los cuales mediante algunos botones podremos acceder a diferentes configuraciones del programa, tales como para iniciar una grabación, detener la grabación, iniciar el streaming, cambiar de escenas, todo con accesos rápidos mediante este programa. Además de esto tenemos el modo estudio, el cual nos permitirá previsualizar nuestra escena y modificarla en tiempo real para evitar que la gente vea todas esas modificaciones. En cuanto a los requerimientos, básicamente este programa se puede ejecutar en cualquier computadora actual, pero dependiendo las características de su computadora, ya sea laptop o de escritorio, puede que les dé algunos problemas si es que su computadora no es muy buena. El programa funciona tanto con computadoras con AMD o Intel, ya sea en su tarjeta gráfica o en su procesador. 
En fin, esto ha sido más que nada todo por el video. Como les menciono, una pequeña introducción a lo que es el programa OBS. Un pequeño o un poco larga, no sé exactamente de cuánto queda el video, pero en fin. Eh, hay que saber un poco más o menos de qué trata este programa. Y bueno, en otro próximo video les mostraré a cómo poder instalar este programa y a también a cómo hacer la configuración básica. En fin, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido. Y nos vemos hasta la próxima. Así que, adiós.